വെൽക്കം ബാക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ മിസ് ബി എ ബി എസ് സി ബി കോം ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസബല്ല വെറ്റ്നയുടെ എ സ്വീറ്റ് നോസ്കെ ഓർ പ്ലസ് ആൻഡ് പോയിസി കണ്ടൈനിങ് എ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഫിലോസഫിക്കൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പോമാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻസാസ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് റാൻഡമായിട്ട് ഫ്ലവർ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ഫ്ലവർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എലിസബീത്തിന് ഏജിലെ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു പോം ചോദിക്കുന്ന സമയത്തും എലിസബീത്തിന് ഏജിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോംസുകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിറ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇസവെല്ല വിറ്റ്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോം സത്യത്തിൽ നൂറ്റി പത്ത് സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പോയത്തിനകത്ത് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സ്റ്റാൻസേഴ്സെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഈ നൂറ്റി പത്ത് സ്റ്റാൻസേ നമുക്ക് നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനകത്ത് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടിനെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജോർജ് മെയിൻ വോണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മെയിൻ വോണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എഫോറിസംസ് ആണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോംസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ സെക്ഷനകത്ത് അവർ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളും അത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ്റി പത്ത് സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻസേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലവർ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ സ്റ്റാൻസി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഒപ്പീനിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നേ ട്രെൻഡ്സ് ആർ നോട്ട് സീരിയസ് അതായത് പുറമെ കാണുന്നവർക്ക് ഇപ്പം ഭയങ്കര തിക്കായുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് തിക്കായുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചില കോൺവേഴ്സേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് അവർക്കിടയിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പുറമേയുള്ളവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ഒപ്പീനിയനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറൻസിന് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല അത് അത്ര സീരിയസ് ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടുവിനകത്ത് പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ഹാസ് നോട്ട് ട്രൈ ടു കീപ്പ് കമ്പനി ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് വൈൽഡേണസ് അതായത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അല്ലാണ്ട് ആരുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വൈൽഡേണസ്സിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും എന്തോ കാട്ടിലക്കപ്പെട്ട ജീവിതം പോലെ ഒരു അത്തരം ഒരു ലൈഫായിരിക്കും അവർ നയിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ലൈഫിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈഫ് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫ്ലവർ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ലവ് മേക്സ് എ പീപ്പിൾ ഫു ഫുൾ ലവ് എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാരെ ഫൂളാക്കും മണ്ടന്മാരാക്കും ബിക്കോസ് ദേ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കും ആ ഒരു പ്രേ ഇഷ്ടം ആ ഒരു ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ പ്രണയമാകാം എന്ത് ഇഷ്ടവുമാകാം ആ ഒരു ഇഷ്ടം സത്യമാണ് എന്ന് മനുഷ്യന്മാർ വിചാരിക്കും അല്ലെ സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പ്രണയം എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ഇഷ്ടമെന്തെയും നമ്മളെ ഫൂളാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഫ്ലവർ നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സ് അവിടെ നമ്മുടെ അഫക്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അഫക്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫ്ലവർ നമ്പർ നയൻറ്റി സെവൻ അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ
പ്ലീസ് എവറിബഡി അതായത് എല്ലാവരെയും ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും എന്താണ് അക്സെപ്റ്റൻസോടു കൂടി ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് നയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ ആരൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നോ അവരെ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്ലീസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ മാത്രം നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് പ്ലീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐഡിയാസൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഓരോ സ്റ്റാൻസൊക്കെ അകത്ത് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വേൾഡിലെ ഡേഞ്ചർ എത്രത്തോളമാണ് ഇത്രത്തോളം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു മിസ് ഫോർച്യൂൺ അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മിസ് ഫോർച്യൂൺസിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ബാലഡിൻ്റെ രീതിയിൽ എ ബി സി ബി എന്നുള്ള റൈം സ്കീമിലാണ് നമ്മുടെ പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നാല് സെക്ഷനായിട്ട് പോം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഡീൽ ചെയ